வெல்கம் டு மணி மாடி தோட்டம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போதோம்னா இந்த செம்பருத்தி செடி கனகாமதம் செடியிலலாம் எப்படி நம்ம மொட்டு நதிய வர வச்சு பூக்கள் நதிய பெறலாம் அப்படின்னு பார்க்க போதும் நம்ம வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இது வந்து என் கனகாமதம் செடி கேமராவில் பார்க்க எல்லோ கலர் எடுத்தது இது ஆரஞ்சு கனகாமதம் இந்த பூ வந்து எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் வதங்காது நான் ரெண்டு செடி வச்சுருக்கேன் நல்லாவே பூ இருக்கு ஏற்கனவே வந்து ஒன்று பூத்துருச்சு இன்னொன்று வந்து பூக்க போகுது இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் இது பூக்க போகுது என்னோட செம்ப செம்பருத்தி செடியை நான் காட்டுறேன் பாருங்க இதான் என் செம்பருத்தி செடி நிறைய மொட்டு வச்சுருக்கு பாருங்க இன்னைக்கு ரெண்டு பூ பூத்துருக்கு ஏன்னா நிறைய மொட்டு இருக்கு எல்லா கிளையிலையும் மொட்டு இருக்குங்க இதை நம்ம எப்படி இவ்வளோ மொட்டை வாத வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் முத வந்து ப்ரூனிங் ப்ரூனிங் நீங்கள் கரெக்டாக செஞ்சுட்டு வரணும் இப்போ பாருங்கள் இதில் வந்து ஒரு கிளை வந்து பெருசாக போயிட்டே இருந்தது நான் வந்து கட் பண்ணி விட்டேன் நீங்களே பார்க்கலாம் இங்கே இருக்குது தெரில சரியா இங்கே இருக்குது அதுலேருந்து வந்து மூணு கிளைகள் வந்து மூணு கிளைகள்லேயும் முட்டை வச்சிருக்கு பாருங்க இதுக்கே நான் சின்ன தொட்டி தான் வச்சிருக்கேன் இதை தினமும் ரெண்டு பூ கொடுக்கும் ரெண்டு பூ இது வந்து நம்ம சாப்பிட்லாம் இது வந்து ஒத்த செம்பருத்தி இதை நம்ம சாப்பிட்லாம் இதை நான் எப்படி பராமரித்து இவ்வளோ பூ வத வச்சேன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் முதல் நான் சொன்ன மாதிரி ப்ரூனிங் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம கரெக்டாக ஃபர்டிலைசர் கொடுத்துட்டே வரணும் நான் என்னென்ன ஃபர்டிலைசர் கொடுத்தேன்னா இது பாருங்கள் இது வந்து கவுடங் ஃபர்டிலைசர் இது வந்து என்ன மாட்டுச்சான உரம் நல்லா மக்கிய மாட்டுச்சான உரம் கொஞ்சம் மண்ணும் கலந்து இருக்கும் இதை நான் ஃப்ரீயாகவே வாங்கிட்டு வந்தேன் இது வந்து மண்புழு உரம் மண்புழு உரம் வாங்கும்போது எப்பயுமே ஈரமானதாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க அதில் தான் வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ட்ரை பவுடராக இருந்தால் வாங்காதீங்க ஈரமாக இருந்தால் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இது நான் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் கிலோகிராம் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் வாங்கிட்டு வந்தேன் இதை ரெண்டு நீங்கள் சாம்பல் இருந்து எடுத்துக்கோங்க சாம்பல் இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா வந்து அதில் வந்து பொட்டாசியம் மெக்னீஷியம் கால்சியம் சோடியம் அங்க அந்த மாதிரி நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் பேதூட்ட சத்துக்கள் எல்லாமே இருக்கு அதெல்லாம் கலந்துங்கன்னா கல கலந்தால் நல்லா வந்து செடி நல்லா வளரும் அதனால் இது எல்லாத்தையும் கலந்து நீங்கள் வந்து செடிங்களுக்கு வைக்கலாம் நான் ரெண்டு லிக்விட் ஃபர்டிலைசர் பற்றி சொல்ல போகிறேன் வாங்க அதை பார்க்கலாம் இதெல்லாம் என்ன அதுன்னா இது வந்து எல் பின்னாக்கு இந்த எல் எல் எண்ணெய் எடுத்துட்டு நல்லெண்ணெய் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து பின்னாக்கு வந்து செய்வாங்க அது மிச்சம் இருக்க சக்கை தான் பின்னாக்கு அதே மாதிரி இது கடலை பின்னாக்கு இது ரெண்டுமே செடிங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு ஃபர்டிலைசருங்க இதெல்லாம் போட்டால் நல்லா செடி நல்லா வளரும் நிறைய பூ பூக்கும் ஏன்னா இதில் வந்து என்பிகே சத்து நிறைய இருக்குது நிறைய பேர் வந்து கடலை பின்னாக்கு வந்து அப்படியே புதைச்சி விட்டுருவாங்க அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா வந்து அதில் வந்து சின்ன சின்ன முட்டைகள்லாம் இருக்கும் புழு புழு முட்டையெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து வரும் புழு வரும் இது கடலை பின் இது எல்லு பின்னாக்கு எல்லு பின்னாக்கு வந்து நீங்கள் வந்து போடலாம் 
எள்ளு பிண்ணாக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து கால்நடைகளுக்கு உணவாக யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் வந்து செடிங்களுக்கும் யூஸ் பண்ணுறேன் நல்லா தான் இருக்கு ரிசல்ட்டு உங்களுக்கு வேப்பம் பிண்ணாக்கு கிடைச்சதுன்னா வேப்பம் பிண்ணாக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா வந்து இது கடலை பிண்ணாக்கு போடும்போது புழுவதும் அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது வேப்பம் புண்ணாக்கு முக்கியம் அதேமாரி வேப்பம் புண்ணாக்கு வந்து செடிங்களுக்கு தேவையான நுண்ணூட்ட சத்துக்கள்லாம் நிறைய கொடுக்கும் இதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் பார்க்கலாம் நீங்கள் ஒரு சின்ன பீஸ் சின்ன பீஸ் அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு இதில் ஆஃப் எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து ஒரு ஆஃப் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு நல்லா வந்து அதே பக்கெட் தண்ணியில் வந்து நீங்கள் ஊத வச்சுக்கோங்க இந்த பக்கெட் அளவு தண்ணியில் நீங்கள் ஊத வச்சுக்கோங்க ஊத வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து நீங்கள் எடுத்து ஊற்றலாம் நல்லா கலக்கிட்டு வந்து ஊற்றுங்க திப்பி திப்பியாக இருக்கூடாது திப்பி திப்பியாக இருந்ததுன்னா வந்து புழு வைக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு லிக்விட் ஃபர்டிலைசர் நான் சொல்கிறேன் இது எங்கள் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒன்ஸ் வந்து கொடுக்கலாம் இது என்னதுன்னா காம்போஸ்ட் டீ நான் ஏற்கனவே காம்போஸ்ட் டீ பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை வந்து பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கோங்க நான் லிங்க் தரேன் காம்போஸ்ட் டீ இது என்ன எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் காம்போஸ்ட் எடுத்து த தண்ணியில் போட்டுட்டு அது வந்து ஒரு நாலு நாள் வந்து நல்லா ஓத விட்டிங்கன்னா காம்போஸ்ட் டீ வந்துடும் இதில் நீங்கள் வறுமை காம்போஸ்ட் அதை மண்புழு ஊதம் கூட கலந்துக்கலாம் நல்லா ஒரு நல்ல சத்தான வந்து உதம் அது இதை நீங்கள் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் நல்ல செடி நல்லா வளரும் இந்த நான் நான் சொன்ன ரெண்டு லிக்விட் ஃபர்டிலைசர்ஸும் நீங்கள் ரெண்டு ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணணுங்கிறது அவசியமும் இல்லை செம்பருத்தி வந்து செம்பருத்தி வந்து அதிகமாக வந்து ஃபீட் பண்ணுற செடி கிடையாதுங்க ஹெவி ஃபீட் அது கிடையாது அதனால் நல்லா வந்து கம்மியான உதம் கொடுத்தாலே நல்லா பூ பூக்கும் அதே மாதிரி மண்ணை கிளறணும் உதவி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி மண்ணை கிளறணும் அதுங்க ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கு மண் மண்ணை கிளறணும் ஏன்னா வந்து மண்ணில் மண் வந்து லூஸாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து உள்ளேருந்து இதுலேருந்து வந்து ஆக்சிஜன் வந்து உள்ளே நம்ம வேதுக்கு வந்து கிடைக்கும் இது போல் பயனுள்ள தகவல்களுக்கு எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ